നൂറിലെത്ര അഥവാ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഫോർ ട്വൻറ്റി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഡിഡ് നോട്ട് കം വൺ ഡേ ഹൗ മെനി കെയിം ടു സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഡേ അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ ആകെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഒരു ദിവസം ഹാജരായില്ല അന്ന് എത്ര പേർ ഹാജരായി അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിലുള്ള ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഫോർ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡിഡ് നോട്ട് കം ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വരാതിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ശതമാനം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല ആ ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് വരാത്ത കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എല്ലാ കുട്ടികളും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ വന്നിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം എന്താ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ ആ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കുട്ടികളാണ് ഇനി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാത്ത കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ വന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു കെയിം ടു സ്കൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ആ ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടികളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ കുട്ടികളുടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കൂളിൽ വന്നു ആകെ കുട്ടികൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ ആ ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു കെയിം ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ ആകെ കുട്ടികൾ ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു കെയിം ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ ആകെ കുട്ടികൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർ ട്വൻറ്റിയുടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു സീറോസ് ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കെയിം ടു ദ സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം ആ മെതേഡ് ആ വലതുവശത്തെ ആ മഞ്ഞ ബോക്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ ഏറ്റവും സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക നയൻറ്റി ഫൈവിനെയും ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഏത് മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതായത് അന്നേ ദിവസം സ്കൂളിൽ വന്ന
അപ്പോൾ ആകെ കുട്ടികളുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ലഭിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഹാജരാകാത്ത കുട്ടികളുടെ ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ഒന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ഇനി ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ആകെ കുട്ടികളുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സമം സ്കൂളിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗുണം ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം അതായത് നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പകരം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് സമം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് സമം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഭാഗം നൂറ് പൂജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ആ സ്കൂളിൽ ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അത് ആ മഞ്ഞ ബോക്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് എന്ന് എഴുതിയ ആ ഭിന്നരൂപത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നരൂപമാക്കി മാറ്റുന്നു അതിനായി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്നു നൂറിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഭാഗം ഇരുപത് എന്ന ചെറിയ ഭിന്നരൂപത്തിലേക്ക് ലഭിക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് അതിന് പകരം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം പത്തൊമ്പത് ഭാഗം ഇരുപത് ചെയ്താൽ മതി സമം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം പത്തൊമ്പത് ഭാഗം രണ്ട് സമം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഭാഗം രണ്ട് സമം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളിൽ അന്ന് ഹാജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെർ ആർ ടു എയ്റ്റി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ സാബൂസ് ഗാർഡൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്ലവറിംഗ് ഹൗ മെനി ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് സാബുവിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചെടികളിൽ എഴുപത് ശതമാനം ചെടികളും പൂക്കുന്നവയാണ് എത്ര ചെടികളാണ് പൂക്കാത്തത് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ദർ ആർ ടു എയ്റ്റി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ സാബൂസ് ഗാർഡൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്ലവറിംഗ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലാന്റുകളാണ് ആകെയുള്ളത് അതിൽ എഴുപത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിട്ട് പൂക്കുന്ന ചെടികളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂകൾ ഉണ്ടാകാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എഴുപത് ശതമാനം ചെടികൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ചെടികളിൽ പൂവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആകെ ചെടികളുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കണ്ടാൽ പൂവുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം ചെടികളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ ചെടികളുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കാണുക തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അത്രയും ചെടികളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ടു എയ്റ്റി ഇൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് സീറോസ് ഡിനോമറേറ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ അതായത് നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റി ഫോർ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അതായത് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്നെഴുതാം അതായത് ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ആ ഒരു സീറോ ടു എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു സീറോ ടെനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനലി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും സോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്പർ ഓഫ് നോ
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ ശതമാനം സമം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അതായത് പൂക്കുന്ന ചെടികളുടെ ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശതമാനം പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ ശതമാനമാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ചെടികൾ പൂക്കാറില്ല ഇനി പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ ചെടികളുടെ മുപ്പത് ശതമാനം പൂക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആകെ ചെടികളുടെ എണ്ണം ഗുണം പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ ശതമാനം സമം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗുണം മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗുണം മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് അടുത്തായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗുണം മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അംശത്തിലും ഛേദത്തിലുമുള്ള പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അതായത് എൺപത്തി നാല് അതായത് പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി നാലാണ് ഇനി മുപ്പത് ഭാഗം നൂറിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നൂറിലെ ഒരു പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളയാം ആ വലതുവശത്തെ മഞ്ഞ ബോക്സിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മൂന്ന് ഭാഗം പത്തെന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് ഭാഗം പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതി ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലെ ഒരു പൂജ്യവും പത്തിലെ ഒരു പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗുണം മൂന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും ഉത്തരം എൺപത്തി നാല് തന്നെ അതായത് പൂക്കാത്ത ചെടികളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി നാല് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഫോർ എയ്റ്റി വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ എ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ മോട്ടോർ ബൈക്ക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ കാർസ് ദ റെസ്റ്റ് ആർ മിനി ബസസ് ഹൗ മെനി മിനി ബസസ് ആർ ദർ അതായത് ഒരു വണ്ടി താവളത്തിൽ ആകെ മൊത്തം നാനൂറ്റി അൻപത് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും നാൽപ്പത് ശതമാനം കാറുകളുമാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവ മുഴുവൻ മിനി ബസ്സുകളാണ് എങ്കിൽ എത്ര മിനി ബസ്സുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ദ പാർക്കിംഗ് ലോൺ അവിടെയുള്ള ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മോട്ടോർ ബൈക്ക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വണ്ടികളെ ഉള്ളൂ മോട്ടോർ ബൈക്ക് കാറ് മിനി ബസ്സസ് അവിടെ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാറുകൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെയും കാറിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി മിച്ചം വരുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആകെ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും മോട്ടോർ ബൈക്കും കാറുകളുമാണ് ബാക്കി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് മിനി ബസ് എങ്കിൽ മിനി ബസ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം എന്താ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ ബൈക്കുകളുടെയും കാറുകളുടെയും പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മിനി ബസ്സുകളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിനി ബസ്സസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെയും കാറുകളുടെയും ആകെ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് മിനി ബസ്സുകളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനി ബസ്സുകളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ലഭിച്ചു ഇനി മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണമായി സോ നമ്പർ ഓഫ് മിനി ബസ്സസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിനി ബസ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആ സെവൻറ്റി ടു സോ നമ്പർ ഓഫ് ബിനി ബസ്സസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റീനെയും ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് ലഭിക്കും അടുത്തായി ഫോർ എയ്റ്റിയെ ത്രീ ബൈ
ആകെ ശതമാനം നൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും കാറുകളുടെയും ശതമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് മിനി ബസ്സുകളുടെ ശതമാനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനി ബസ്സുകളുടെ ശതമാനം നമുക്ക് എഴുതാം ആ ആകെ ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കാറുകളുടെയും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും ശതമാനം കുറയ്ക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് മിനി ബസ്സുകളുടെ ശതമാനം ലഭിക്കും നോക്കാം മിനി ബസ്സുകളുടെ ശതമാനം സമം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കാറുകളുടെയും ബസ്സുകളുടെയും ശതമാനം കുറയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അധികം നാൽപ്പത് ശതമാനം സമം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒന്ന് ലഭിക്കും അതായത് മിനി ബസ്സുകളുടെ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇനി മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടാൽ മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണമായി അപ്പോൾ എഴുതാം മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം സമം ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗുണം മിനി ബസ്സുകളുടെ ശതമാനം സമം നാനൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് സമം നാനൂറ്റി അൻപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് സമം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം നൂറ് പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് അതായത് മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം ഈ പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നമായിട്ട് എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ചിനെയും നൂറിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗം ഇരുപത് എന്ന് ലഭിക്കും അടുത്തതായി നാനൂറ്റി അൻപതിനെ മൂന്ന് ഭാഗം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി നാനൂറ്റി അൻപത്തിലെ ഒരു പൂജ്യവും ഇരുപതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗുണം മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഭാഗം രണ്ട് സമം എഴുപത്തിരണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് മിനി ബസ്സുകൾ എണ്ണം എഴുപത്തി രണ്ട് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ